Привет, меня зовут Виталина. Я работаю в компании МИДСИ. Плюс я еще совладелец онлайн-конструктора. Там дальше будет все, можно будет посмотреть. Вот, мы сегодня будем говорить на такую тему интересную для вас, для студентов. Я думаю, эта тема будет очень интересна. Как понравится работодателю в социальных сетях? Как вести свой аккаунт? Вот, первую часть буду а, я рассказывать, какие-то практические советы для вас полезные, может быть, да. А может быть, вы сами все это знаете. Вот, а после меня выступит Настя, которая, собственно, яркий пример того, а, как нужно вести аккаунт в Инстаграм. Да, вот. А, я, наверное, начну с истории, которая меня лично коснулась. Что касается вот именно ведения аккаунтов. Когда э, рассказывали какие-то истории, когда там, не знаю, какого-то человека оштрафовали за то, что он что-то написал не так. А, давайте начнем, знаете, с чего? У кого есть аккаунты в социальных сетях? Знаете, у всех, бывает не у всех на самом деле. Я просто общаюсь с врачами, читаю для них вот подобную лекцию. И хотя там достаточно молодые люди, и не у всех есть аккаунты, то есть не все их ведут. Вот. И, соответственно, все вы, наверное, активны, да, в социальных сетях? Нет? Вот, видите, не все. Активны – это значит, хотя бы а, раз в день заходите в свой аккаунт. Это уже человек считается активным. Вернемся к истории, которую я хотела рассказать. Когда мне рассказывали, что вот, кого-то оштрафовали, я всегда думала, что это какая-то лажа, честно говоря, потому что мне казалось, в России у нас здесь там штрафуют только тех, кто работает в госструктурах. Вот. И все. Вот. Но а, это коснулось лично моей семьи, моего мужа оштрафовали достаточно на крупную сумму за то, что он, работая, он еще работал тогда, там, года два-три назад это было, причем, работал в компании, сейчас он в Яндексе работает, там, слава богу, этого нету, вот. А работал, не буду называть где, и он просто зашел в комментарий к коллеге, который что-то там плохо высказался о своей компании, где они работали, и сказал, да, это разработчики что-то накосячили, тут же... А, кадровики зас, заскринили и да и наша семья лишилась такой нормальной честно говоря суммы денег вот за такой небольшой проступок ну, то есть примерно мы поняли зачем вам это нужно да и зачем это все-таки нужно а, чтобы понравиться работодателям потому что большинство работодателей все-таки хотят знать что вы представляете собой как личность какой вы человек социальный профиль может вас а, отлично рекомендовать не стоит полностью его закрывать, уходить в конспирацию, ну, потому что когда у человека закрыты все социальные сети, это выглядит очень странно. Но если, конечно, не брать Инстаграм, когда вы хотите просто себя оградить от ботов. Не бойтесь показывать себя как человека, вот, не манекена. Профиль в социальной сети – это именно то место, где вы можете показать заинтересованность и в своей профессии, и желание работать. Ну и вообще странно сейчас не знать, что такое областные, облачные сервисы, не пользоваться Телеграмом, когда, не знаю, у всех есть Телеграм. Кстати, у кого Телеграм, у кого Ватсап? У кого Телеграм? У кого Ватсап? Телеграм, Ватсап – это вообще самая, самая нормальная история, как мне кажется, потому что от Ватсап отказаться тоже невозможно, потому что он есть у всех. Так, какие-то самые простые правила, что нужно делать, ну, что, чего не нужно делать, вернее. Не репостить спам, не репостить фейки, писать грамотно. А, грамотно это не значит, что вы должны сдать, а, там, я не знаю, русский язык на отлично и, там, не знаю, выверять а, каждое свое предложение, написанное, в, там, не знаю, на уникальности, на орфографию. Но просто хотя бы не ставьте знаки препинания, там, не знаю, между, там, пробел между запятыми. Это выглядит ужасно. Вот, соблюдайте правила приличия. Не притворяйтесь другим человеком, соблюдайте периодичность, хотя бы раз в неделю заходите на свою страничку. И здесь у меня ну, несколько примеров, а, то, чего, ну, то, что да, большинство людей раздражает. Собственно, жалко собачек, да, это вот кто-то кто называл. А, когда, когда, ну, реально, если вы хотите сделать добро какое-то, вы не сделаете никакого добра тем, что вы зарепостите какую-то фотографию. Это все глупости. Хотите сделать добро? Найдите этот фонд, перечислите денег в этот фонд. Не надо репостить к себе на странице. Фотошоп уровень бог. Я тычинка. Вот. Это все мои настоящие знакомые, просто я в целях... 
с кашей, а посмотрите текст. Посмотрите текст. Одно дело, когда это пишет какой-то а, школьник. Школьник. Это одно. Здесь просто неправильно. Ну, вот меня всегда очень раздражает, когда стоят вот такие вот пробелы. И предложение начинается с маленьких букв. Вот. А просто конкретно вот этот человек, это специалист в своей области, очень серьезный. И вот она не считает, что нужно пользоваться правилами, элементарными правилами, ну, сами понимаете. Вот. Каждое свое движение постить в социальную сеть. Я сварила борщ, порадуйтесь за меня. А сегодня я сходила, не знаю, на лекцию, потом еще куда-то. Накрасила губы, купил новую помаду. Каждое свое действие не надо в социальной сети. А когда аккаунт превращается, ваш личный аккаунт превращается в аккаунт помощи кому бы то ни было. Тоже такой пример. Здесь девушка просто у нее в каждом посте «помогите собакам», «помогите какому-то там фонду». У меня есть коллега сейчас на работе, которая занимается благотворительностью. То есть у нее такая работа. И вот в ее аккаунте видеть там, да, какие-то вещи про то, что там надо помочь кому-то или еще что-то, это органично вписывается в ее жизнь. Но когда человек врач, ладно уже, <смех> вот, и когда у него вот эти собаки бесконечные, это странно. Здесь то же самое правописание, вот. То есть, в принципе, все там правильно написано, да, но вот, вот эти вот пробелы, ну, как-то этого нужно избегать. Если не знаете, как написать, переформулируйте фразу или не пишите вообще. Так. Программа «Минимум» все-таки, что нужно сделать для, ну, для проработки своих аккаунтов? Разберитесь в настройках видимости, а все а личные фотографии какие-то откровенные или какие-то еще лучше скрыть от широкой аудитории, пускай они радуют да, ваших близких все-таки, какие-то в купальниках или еще. Опять же, это применимо все-таки к тому, когда вы ищете работу, да, когда вы хотите создать какой-то... А знаете, есть такое а сейчас понятие, как Facebook личность Как вы думаете, что это такое? Но это лучшая версия нас самих. Причем это даже принято уже в, психи... в психиатрии такое понятие, как Facebook личность То есть э, вот мы люди, какие мы есть, да, и какие мы в социальных сетях, на самом деле это разные, абсолютно разные личности. А, мне, например, часто задают вопрос, вот как ты все успеваешь? А я не знаю, лежу в этот момент перед телеком, жру какие-нибудь чипсы и думаю, а что я успеваю это в общем-то? Ну, ну что я успеваю? Просто я какие-то свои, а, какие-то, не знаю, значительные для себя вещи я выкладываю в свои социальные сети, поэтому создается впечатление, что я там, там на съемках, там еще где-то, еще где-то. Вот. И люди иногда думают, что это вот 24 часа в сутки происходит. Вот. Если у вас что-то происходит, действительно важно, обязательно ну, публикуйте это. Укажите настоящее имя, особенно это касается Фейсбука. А, заполните разделы с работой и образованием, потому что когда вы ищете а, работу, да, когда вы студент, когда вы ну, молодой человек, у которого не очень большой опыт в работе, прямо скажем, то ну, попытайтесь как-то указать, где что вы делали. Поставьте хорошую фотографию. Сейчас телефоны позволяют сделать достаточно хорошее фото, вот. но научитесь как-то минимально его обрабатывать. Кстати, вот Настя расскажет сегодня про какой-то минимальный пакет обработки. Вот. А регулярно пишите что-то о своей работе, ну или вот а, профессия, которую вы выбрали, да, пытайтесь что-то все-таки по этой теме публиковать. Опять же, это касается Фейсбука, конечно, не Инстаграма. Пытайтесь что-то про работу рассказывать. Если вы не работаете в госструктурах, там за это могут и уволить, и, и, и еще много чего веселого. А при репосте профессиональных публикаций обозначайте свое мнение. Не надо просто репостить бездумно какие-то ссылки, да, там, вы с ними согласны, прекрасно, но напишите два, там, одно предложение, что да, там, я согласен или не согласен. А внимательно посмотрите еще все, что осталось, ну, открытым для широкой аудитории. И еще раз посмотрим на контент глазами работодателя. Я много общаюсь с кадровиками, вот, и они всегда, ну вот сейчас, 
человека смотрят, проверяют перед тем, как ему выслать офер, особенно в крупных компаниях. Всегда проверяют человека, смотрят по социальным сетям. Кто он, что он, и не только ну, как бы из любопытства, да, там посмотреть, ах, кого мы возьмем на работу, но в то, в то же время смотрит, насколько он впишется в корпоративную культуру. То есть если человек, например, постоянно постит а, про политику какие-то посты, да, наверное, а компания занимается, не знаю, защитой чего-то там, наверное, им будет не совсем по пути. То есть ваш имидж, ваш имидж как человека... У нас все-таки мы сейчас все люди, да, мы как мы бренды в то же время. Мы каждый человек сам себе бренд. И мы должны создавать себе, ну, точно так же, как и остальные законы пиар работают на конкретного человека. Уберите, ну, я советую все-таки убрать а, в период поиска работы, убрать ненормативную лексику из а, статусов. То есть до этого мы говорили, что нужно сделать вообще в аккаунте, что почистить. А сейчас мы говорим именно пробежаться по статусам, оттуда что-то удалить. Кадровики, честно, не любят, когда у человека мат на мате. Понятно, что красное словцо, наверное, без него не обойтись бывает, вот, но все-таки. Унылые статусы о том, как все плохо и как все достали, ну, не надо создавать имидж нытика. Особенно, знаете, это очень, да, бывает, когда человек там считает, что Facebook — это такая платформа, где он должен высказывать, что там Сбербанк, карточка, там что-то не так пошло, а в этом там магазине ему нахамили, а вот там, не знаю, Победа опять там не пустила его с чемоданом. И складывается от человека такое впечатление, что он постоянно чем-то недоволен. Пробежитесь по своим статусам, посмотрите, не являетесь ли вы таким человеком. А, агрессивные статусы. Тоже а, рекрутеры, они избегают не только нытиков, но и очень агрессивно настроенных Ребят, а, посты о детях — это тоже такая тема. Вы, наверное, ну, все молоды, не знаю, есть у вас дети у кого-то или нет. Вот. Но часто случается, что когда у человека появляются дети, у него просто вот, ну, прям съезжает тема, ну, планка съезжает на тему там, «мой годовасик, не знаю, поел, покакал» и так далее. Вот, все-таки понятно, что когда у человека появляются дети, он все равно будет об этом говорить. И честно говоря, когда у человека есть дети, но при этом он вообще такое ощущение в социальных сетях, что у него нет детей, это тоже выглядит странно. То есть э, ребенок должен тоже появляться у вас в социальной сети, но не так, что каждое его движение фиксировать э, и публиковать там посты постоянно об этом. Ну, про ЗОЖ, веганство, там, бег, вы тоже знаете, когда человек увлекается какой-то темой, получается, что, опять же, он забывает обо всем и начинает в социальных сетях постоянно об этом рассказывать. Вот, кстати, мне Настя недавно такой анекдот рассказала на эту тему. А, молодой человек заходит в аэропорт, в кабинку, когда там говорят по громкоговорителю, говорит, срочно, срочно, у меня потерялся ребенок. Очень срочно, мне нужно его найти, хочу сделать объявление. Говорит, да, конечно, пожалуйста, вот вам микрофон. И он говорит, здравствуйте, я веган. Вот, вот ну, такая тема тоже в социальных сетях присутствует. Если вы чем-то увлечены, это прекрасно, но не пытайтесь, чтобы в ваших социальных сетях было только, вот, только об этом. Ну, собственно, тот самый борщ дальше у нас идет на бытовые темы, да, не надо каждое... Каждое свое действие, особенно, да, еще последний такой раздражитель, о котором мне все рассказывают, это фитнес-няшки, когда а, люди начинают увлекаться фитнесом, и они вот, а, у них там 10 фото в Инстаграме на тему, как они там, не знаю, из какой бутылочки пьют, как они занимаются, как они, не знаю, там, сегодня они попу качают, завтра они что-то еще качают. И, конечно, да, когда каждый шаг анонсируется в социальных сетях, у работодателя возникает вопрос, собственно, а ну, есть ли у человека время вообще на работу? Но, безусловно, нужно оставаться все равно самим собой, вот, пытаться открываться, наверное, как-то в своих аккаунтах, да, не пытаться копировать. Есть, ну, все мы знаем крупных блогеров, все мы знаем известных личностей, на которых нам тоже хочется быть похожими. Я всегда рекомендую, это не значит, что вот все, я другой, я не такой, как все. Нужно смотреть, что они делают, и ну, принимать что-то для себя, какие-то знания у них брать, и делать примерно то же самое.
собственно, да, мои контакты. Хотела рассказать еще интересный такой кейс, собственно, Маша меня просила его рассказать. Да, это я иногда снимаю ролики, такие видео, типа стоп motion или просто видео, там, не знаю, когда что-то готовлю. И я это применила для, конкретно для МИДСИ, то есть, казалось бы, медицинская компания, да, там этого не должно быть. Ну, там что-то готовят, здоровое питание, ну, всегда считалось, что это, ну, несовместимые вещи. Я начала снимать такие ролики, как видите, у меня есть татуировка, и татуировка попала в кадр. Вот, на что э, врачи, это вообще особая тема такая, врачи, главврачи, они так реагируют всегда болезненно на, не знаю, на аккаунты, ну, свои, ну, компании. Вот, и моему, моего руководителя просто завалили звонками, что как это так, вы не, ну, вы не представляете, что случилось у нас в социальной сети, в фейсбуке у нас появился ролик, где у девушки татуировка. Как это так вообще? Это разве может быть у нас? И после этого те же самые главврачи звонили мне лично и говорили, слушай, как круто, вот прикольно. А еще, да, мне начали даже поступать предложения от конкурентов, ну как от конкурентов, от других медицинских центров, чтобы я там для них что-то, например, сделала подобное, потому что а, брать что-то, какой-то формат, который не использовали для вас, и пытаться этот формат использовать по-новому, вот, это всегда круто. Вот, ну, наверное, наверное, все. Вот эта презентация будет висеть по этому адресу, можно зайти, там, если что-то вам а, пригодится, можно посмотреть, она, ну, будет висеть, наверное, недели две еще там, я думаю. Вот, всем спасибо, сейчас Настя вам расскажет очень дальше интересно. А для начала всем привет, меня зовут Анастасия Морозова, и я social media group head в агентстве Джами. Почему я начала с этого? Потому что в первую очередь я SMM-щик, а уж потом я блогер, в первую очередь я профессионал. Занимаюсь я одним там поисковиком, но в силу неразглашения «да» я не могу сказать каким. Я как будто бы им не занимаюсь по документам, но я думаю, все догадались. А потом я уже блогер Анастасия Фрост. Скажем так. Я ничуть не умоляю работу блогеров. Это реально очень сложно. Ребят, вы себе просто не представляете, каких иногда трудов стоит выдавить из себя текст. Сделать фотографию — это вообще это супер нереально. Думаю, что это какой-то rocket science, это очень сложно. Но потом я вспоминаю, что я баба, я могу сделать селфи и написать любую цитату. Как бы на этом проблема сразу решается. И рассказать уже про свой конкретный аккаунт. Активно веду Инстаграм я уже примерно, наверное, год. До этого он у меня был с самого начала, но я не занималась своим продвижением. А тематику моего блога можно назвать как лайфстайл, наверное, потому что я рассказываю вообще обо всем, что придет в мою голову. И... Причина, наверное, по которой я не ухожу с головой в блогерство, в том, что я, у меня есть определенная свобода выбора. Я могу писать о тех продуктах, которые мне реально нравятся, я могу рассказывать о тех историях, которые мне реально интересны. И, допустим, пойти в ресторан я могу за свой счет, потому что я зарабатываю на этот ресторан, а не потому что мне ресторан предложил бартер, а я ела на прошлой неделе в последний раз. А ресторан мне сказал, вот вам тысячу рублей, покушайте и расскажите про нас в своем профиле. А... И опять же, я хотела бы рассказать вам о таких моментах, как а, лучшие инстаграм-аккаунты, по моему мнению. А, если вы ведете лайфстайл, нужно не помнить о том, то, что вы все-таки транслируете себя в интернете, вы транслируете то, как вы живете. И нужно помнить о том, что не всем это интересно. Допустим, я. Я не там не супер гениальный фотограф, инстафотограф, мобильная фотография, как Сережа Сухов, я это прекрасно понимаю. И я не делаю супер интересные, полезные советы по travel, по путешествиям, как Настя Мара Романова. И уж тем более я там не Полина Бржинская, которая фамилия как будь здоров иногда звучит, но тем не менее. Это очень клевые инстаграмеры, но у них контент реально выходит вообще какие-то за рамки какого-то понимания. Они очень клевые ребята. И нужно напоминать и себе... И в своей работе то, что, о том, что чем вы интересны, почему вы должны рассказать о себе миру, что вы вообще, чем полезно вы можете заняться. Но, тем не менее, не стоит забывать то, что Инстаграм и, как и любая другая социальная сеть, это то, что может стать не модным, не интересным. 
10 лет назад ЖЖ — это был самый хайповый сайт. Люди там сидели, и блогеры получали вообще безумные деньги за свои посты. Где? А, сейчас эти блогеры. И где ЖЖ? ЖЖ — рип. Грубо говоря, это уже не... Он не такой популярный, как сейчас. И делать ставку на блогерство в Инстаграме, допустим, это тоже не самая лучшая история. Нужно начинать с того, что вы все-таки в первую очередь профессионал, а уж потом блогер. Чтобы не случилась такая ситуация, что вы оказались там у разбитого корыта своего аккаунта. Моя ценность груза аудитории в том, что я всегда, абсолютно всегда отвечаю на вопросы, которые мне задают люди. На вопросы, которые задает мне моя аудитория. Мне абсолютно не лень это рассказывать, но в некоторых случаях я посылаю в далекое эротическое путешествие, потому что мне очень часто спрашивают, а где вы работаете? Я уже не знаю, как отвечать этим людям, потому что у меня в профиле написано, где я работаю. Почему не спрашивают, как меня зовут? Ну реально, как бы ник тоже показывает это. Но тем не менее, единственный вопрос, на который я не отвечаю в Инстаграме, где я работаю, потому что у меня это написано в профиле. Но все равно люди до этого не всегда доходят. Допустим, мне очень часто приходятся комментарии там «Ой, тебе так повезло с генетикой, у тебя такая фигура, ты такая худая, ты такая стройная». Я вот не поленюсь этому человеку рассказать то, что я там не ем фастфуд, я занимаюсь по три часа в зале, я занимаюсь серфингом. Это вообще просто ну, очень сложная задача и очень сложное занятие. Но мне не лень рассказать человеку то, что мне не повезло. Я это заработала. Абсолютно просто. И... Самое крутое — потом видеть в Инстаграме этих людей фотографии из зала или сторис о том, что они там горячатся, господи, Фрост, ненавижу тебя. Ну блин, ну да, это не генетика, это все зарабатывается. Вы бы видели мою маму. То же самое с работой. Я очень много путешествую. Я вообще за этот год я была в, раз... в 15 разных странах, только за один год. Но меня спрашивают, блин, а кем ты работаешь? В описании профиля. Говорит, сколько нужно зарабатывать? А самое главное, а кто это все оплачивает? И я говорю, ребят, стоит работать, стоит зарабатывать, стоит э, ставить себя как специалиста. Вообще-то всем думается, что это все дается супер легко. Вот мне тут Инстаграм позвал, там какой-то богатый мужик, неизвестно. Мне говорит, у меня старый богатый муж. Алло, у меня муж старше меня на год. Но тем не менее, это старый богатый олигарх, который все оплачивает. Не вопрос. И тут меня спрашивают, говорит, Настя, я хочу так же, вот прямо сейчас. Обычно там какие-то девочки, там выпускники. И так же, как про спорт, я не, не ленюсь рассказать о своей работе. Я рассказываю то, что это почти 10 лет, это слезы, это грусть, это радость, это истерики в туалете, как Плакса Миртл. Это такое дело, которое ты вот прям вот я вот зарабатывала на свой статус сегодняшний очень много лет. И это начиналось из со стажировок. Скажем, моя самая первая работа была, я работала с ассистентом отдела, рекламного отдела в компании Star Travel. Может, вы знаете, они занимались этими программами Work on Travel для студентов в Америку. И моя зарплата тогда была 15 тысяч рублей. 15. Я была вообще рада, да не знаю, чтобы не матом сказать, зарабатывать эти деньги, потому что вот я, я была тогда еще студенткой, я стажер отдела. И тут мне говорят, я рассказываю то, что вот у меня были ошибки, и факапы, и увольнения, и увольнения со скандалами, и премии за суперкрутую работу, смотреть свою работу там в интернете, по ящику. Это стоит невероятно вообще какого-то, не знаю, это прям чудо это все видеть, и также это чудо сидеть и рыдать, когда тебя увольняют, потому что я обосрался. Но тем не менее, так, стоп, я заканчиваю выше это, ГИМО, и мне нужна зарплата 100 тысяч рублей, потому что я его закончил. И тут у меня вообще абсолютно неадекватное видение этого мира. И думаю, господи, я тут работаю, рву все свои там части тела, но тем не менее человек считает, что он без опыта работы должен прямо сейчас зарабатывать там 3000 долларов. Почему? Мне непонятно. Почему я была очень рада посетить это мероприятие и выступить здесь? Потому что я всегда пытаюсь занести до людей то, что закончив вуз, ты по сути дела никто. Потому что, когда ты приходишь к работодателю, ты говоришь, я вот такой замечательный, я закончил университет там на отлично. А работодатель сидит на тебя, смотрит, ну и что? Вот и что? Ну закончил ты вуз, но мне не интересно, как ты его заканчивал. Я тебя здесь не учить собираюсь. И ты никого здесь учить тоже не собираешься. Покажи мне свой опыт, покажи, что ты делал там в работе. 
Я тут, а ничего, мне нужно там 100 тысяч рублей, я вот закончил. Интересно. Вот, и поэтому, да, очень важно помнить о том, что стажировки — это замечательный и совершенно простой способ получить какой-то опыт работы. Потому что... Почему простой? Вы туда приходите вообще с нулевым опытом. С нулевым абсолютно. И вас берут, и вас обучают. И работодатель, который предоставляет вам стажировку, он тоже на вас тратит свои деньги. Потому что даже не платя, допустим, вам зарплату, трата денег заключается в том, что человек тратит свои человека часы, которые предполагают обучать вас. И уж после этого нужно как-то уже развиваться. И судя по всему, по этому всему прочему, что я могу сказать про Инстаграм также. Все хотят легкой славы, легких денег и прямо сейчас быть то блогером с многотысячной аудиторией. Прямо сейчас. И ты смотришь в ленту, а там у девочки 5000 подписчиков было вчера, а через 10 дней там 25 тысяч подписчиков. И ты думаешь, откуда это все? И подозрительно... Количество лайков либо не соответствует реальности, как можно здесь посмотреть. Там у человека 60... Я все замазала, чтобы не, не оскорблять, не дай бог. У человека 66 тысяч подписчиков и 189 лайков. Такого не бывает. Если вы видите такую картину, вы можете сразу знать о том, что такого не бывает. Это неправда. Эти подписчики, они не настоящие. Там могут быть арабы, магазины по увеличению ногтей и же с ними. Так это работает. И... Накручивать тоже не стоит. Если у вас классный аккаунт, если у вас интересный э, контент, то вот, пожалуйста. Да, у меня там, там не 300 тысяч подписчиков, там не миллион, но тем не менее, я там ни копейки вложила в том, чтобы его там раскрутить и так далее. Да, это не произошло за неделю, но тем не менее, я знаю свою аудиторию, аудитория меня знает, и... Когда я работаю с кем-то, там по каким-то сотрудничествам, я знаю то, что мне выбрал человек, пиар-менеджер, посмотрел на мой аккаунт и предложил мне работу, сотрудничество, не потому что я там налайкала, а потому что я заработала. Мне даже иногда пишут, мы вас на ботов проверять не будем, у вас все видно. Я говорю, окей. Но, опять же, всем надо поскорее, побыстрее. Я всегда советую, что не нужно искать легкой славы, пожалуйста, проще вам для себя самого, чтобы знать о том, что ваш аккаунт — это отражение вашего «я». А каким может быть «я», когда у вас куплены там, 10 тысяч арабов, которые вам пишут «Хабиби» и высылают там в личку свою семью, допустим? Хочу Слушай, сказать. на самом деле я могу сказать, я могу сказать, что мой директ, точнее, не директ, у меня там нет такого срама, а вот в Фейсбуке почему-то там вот есть запрос а, в сообщении, эти люди, которые не могут писать тебе, ли, ну, просто сообщение, они пишут запрос. И я недавно зашла посмотреть, думаю, вдруг что-то важное я пропустила, а у меня там просто выставка турецких гениталий, я вообще не поняла. От... Но тем не менее. А вот этих людей, наверное, так все и происходит, потому что, потому что они накрутили. Вот, и... Опять же, когда я увидела у девочки, что у нее вдруг, внезапно оказалось э, там 25 тысяч, когда у нее было 3, я ей задала абсолютно прямой вопрос, как она это сделала. Она рассказывала, что она занялась масс-фолловингом, это когда ты фолловишь кучу людей. И, причем есть разные программы, которые это делают, но тем не менее она делала вручную. А вручную, чтобы это делать, у Инстаграма есть определенный алгоритм, ты не можешь зафоловить больше 100 человек там, в день или в час, там все достаточно сложно. И вот она сидела, и вот этот, я, я хочу бартер, я хочу, я смогу. Нет бы, блин, перестать пиша, писать жиши с буквой «ы» там, или там «gm» и куча смайликов, и там огромное полотно э, хэштегов. Это реально переписка с моего контакта. Это, знаете, не, не фотошоп, это реально человек рассказывает о том, что он все это накрутил. Между прочим, это тот же человек из ГИМО, который хотел 100 тысяч рублей первую зарплату. Понимаете, колериация. Человек не совсем понимает то, что нужно быть, а не казаться. Мой совет при уже при раскрутке своего инстаграма и своих там любых социальных сетей, подумайте о том, кем вы являетесь. Что вы можете рассказать миру там о своих путешествиях ли там. Может быть, вы реально очень интересно ходите в туалет. Это вообще уникально. Никто так в туалет больше не ходит. Это действительно интересно. Потому что мало ли вдруг. Мало ли вдруг вы найдете свою аудиторию. Я вот, например, очень нелепая. У меня 
постоянно происходит какая-то в жизни какая-то ерунда, и не знаю, мне говорят, Настя, может, тебя проклял кто-то, я не знаю, там, какой-нибудь африканский монах в каком-то Зимбабве. У меня реально происходят вечно какие-то странные ситуации. Но они странные для меня и страшные. А когда я рассказываю людям, они там ржут в голос, думаю, господи, только с тобой могло такое произойти. Я говорю, ну, спасибо, поддержка так поддержка. И я рассказываю об этих историях, и я получаю свой отклик. Людям это нравится. Но это моя фишка. У вас она может быть другая. Опять же, все что угодно. Главное найти свою фишку и ответить на эти вопросы. Что я могу рассказать миру? Какие таланты во мне скрываются или рвутся наружу? И зачем она мне? На самом деле, как бы блогером не кажд... быть может не каждый. Не потому, что это сложно, Господь. Выкладывать картинки в интернет вообще проще простого. Но не у каждого есть предрасположенность к этому. Допустим, я не умею танцевать или петь. Я... Это вообще это вот последнее, что вы хотите увидеть в этой жизни, как я станцую или спою. Но тем не менее, я там не рвусь на сцену и не пытаюсь что-то из себя выдавить. Потому что это не надо никому, не мне. То же самое с блогингом. Может быть, просто не получается. Но попробовать всегда надо. Всегда нужно попробовать. Даже я когда-то была в поп-группе в неком провинциальном городке и выступала на дне города Хвалынска. Но я рот открывала в микрофон. Но я попробовала, это было ужасно. Я танцевала как буратино, потом смотрела на это видео, думаю, боже. Но я попробовала. И поняла, что у меня не получилось. И перекрестилась, там, помолилась всем богам из возможных и забыла про это. То же самое про Инстаграм. Если вы хотите быть блогером, пожалуйста, попробуйте. Нет, ведите для себя. Как вам в душе угодно, вы хотите там своих детишек поменьше, пожалуйста. Еду и так далее. Да? Знаешь, это сложно ответить, потому что Инстаграм сейчас, вот все пророчили Инстаграму смерть с появлением Снэпчата. Потому что, но он в России как-то не зашел, и э, Перископ тоже не очень зашел. Но вот все пророчили с появлением этих двух соцсетей смерть Инстаграма. Что сделал Инстаграм? Сделал тот же функционал у себя. Сделал и лайв-трансляции, и вот этот функционал Снэпчата, сторис, те же самые. Это тот же Снэпчат. Вот, неизвестно. Я не знаю, какой будет формат, но сейчас я сейчас сломаю что-нибудь. И этот формат, он постоянно меняется. Если Инстаграм будет идти в ногу со временем, возможно, он проживет долго. Но я не исключаю того, что появится новое приложение, которое просто этот Инстаграм захлопнет. Потому что, допустим, тот же ЖЖ, раньше люди, люди любили читать. Сейчас люди любят, любят смотреть. Сейчас очень растет аудитория YouTube, очень много авторов. Российский YouTube — это для меня вообще не то чтобы темный лес. Но я сравниваю с зарубежными авторами, я думаю, блин, а в чем проблема? Почему у нас человек кормит девушку и клерами с говном, простите, пожалуйста, и у него 50 там, миллионов подписчиков? А какой-то зарубежный блогер рассказывает о биомеханике, работостроении, там, о законах робо роботехники по языку, и у него такое же количество подписчиков. Я думаю, что не так с нашим YouTube? Что не так? Поэтому не знаю, что случится с Инстаграмом. Будем ждать, потому что рынок приложений, он развивается, он каждый, каждую неделю что-то новое выстреливает. Это как фишка с вирусным видео. Мы никогда не знаем, что станет популярным. Гарлем Шейк или э, там, кричащие гуси в супермаркете. Nobody knows. Вот, ладно, это все лирика. На самом деле, наверное, всем будет интересно узнать про обработку фотографий. Кому это интересно? Конечно. А -а -а. Вопрос. У кого-нибудь есть в, в телефоне приложения для обработки фотографий? Да. Какие? Вот, ребят, Snapseed, я вам могу сказать, что это самое практически единственное приложение, которое вам нужно. Я вам расскажу. Во-первых, в Snapseed можно убрать уборщицу заднего фона, не блюри ее, а просто ее оттуда убрать. Во-вторых, там можно а, работать со слоями, с резкостью. Но вообще, это самое клевое приложение, и его действительно не нужно. А мой Instagram — это вот три кита. ВСО, господи, его по-разному, конечно, называют. Snapseed и Facetune. Да, Facetune, никто не идеален. Но, тем не менее, расскажу вам прикол про, про Facetune. Я немного против того, когда э, делается перебор э, 
обработки своего, своей морды лица в Инстаграме, потому что а, встречаешься с человеком из, из социальных сетей и думаешь, а кто это? Ты вообще не понимаешь, кто это. Потому что он там все, все замазал, заузил, там у человека красивый, там, не знаю, там греческий нос, а на фотографии у него маленькая пипка, как у Майкла Джексона. И это не совсем нужно. Но тем не менее, расскажу самый главный секрет. Вы все наверняка видели у кучи блогеров, у них такие белые красивые фотографии, такие вот прям яркие, вот прям белые. Как это делается? Это делается при помощи фейстюна, там есть функционал отбелить зубы. Вы также можете отбелить вообще все. Занавеску сделать ее более белой, тарелку, яйцо пашот, яйцо куриное, зубы свои опять же. Но тем не менее, вот секрет, который все блогеры боятся рассказать, потому что прямо rocket science, это такая тайна, покрытая там семью замками. Фейстюн. Все вот эти вот фотки, которые вы думаете у блогеров, ну как у него такое белое получилось? Вот так вот оно и получилось. Это вообще как бы не секрет. А в СЦО я там накладываю фильтры, но, не знаю, я купила в свое время вообще абсолютно все фильтры, которые существуют в этом приложении, и использую два. Потратила на это, ну тогда еще доллар был, типа 30 рублей, и в общей сложности я на все фильтры потратила 600, но спрашивается зачем. А фильтр, который я использую в СЦО, это А6 и HB2, все. Как бы. Но их не, не, не делают на полную громкость, там 8,2, 7,9, можно регулировать как хотите. В Snapseed можно сделать вообще все, там есть очень клевый, клевый функционал, как кисть. Кисть вы можете высветлить там, ну, только маленький кусочек, вам не нужно всю фотографию нафиг высветлять, вам это не особо интересно и зачем. Но все погрешности телефона можно исправить в Snapseed. И опять же, мы покупаем супер дорогие телефоны, там айфоны, Samsung, вот прям вот все, чтобы дорого, богато, чтобы самая крутая камера была, а потом обрабатываем так, как будто мы сняли на фотоаппарат пленочный. Зачем? Непонятно. Но тем не менее, если вы когда-либо видели на фотографиях этот эффект старой пленки, пыль там или блики, это приложение Afterlight. В этом приложении оно все и делается. И... Это не супер сложно. На самом деле, мне кажется, я сейчас рассказываю для людей, которые не умеют гуглить. Это я к всему, я не, к всему, к всему этому пришла сама. И мой совет, так как не могу вам сейчас показать поэтапно, как это делать, тыкайте вообще на все кнопки. Так или иначе, нужную кнопку вы найдете. Вообще, смотрите весь функционал. В Snapseed есть очень клевая штука. Она скрыта от посторонних глаз. Я не знаю, это не самый очевидный функционал Snapseed. А там есть, посмотр... вы можете посмотреть правки, которые вы сделали, и редактировать эти правки. Кстати, в Snapseed единственный, практически единственный функционал, который я использую, это резкость. И резкость, она не всегда необходима на всей картинке. И, кстати, прикол про резкость, я очки начала носить только год назад, и мне всегда все друзья говорили, Настя, ну ты перебарщиваешь с резкостью на фотографиях, я говорю, все нормально. И когда я купила очки... Я посмотрела на свои фотографии, я поняла, что так оно и есть. Вот. И в Snapseed можно посмотреть свои правки. Вы находите эти правки, открываете графу, где вы сделали свою эту вот резкость, нажимаете на нее, и вы можете пальцем прогнать только по тем конкретным участкам, где эта резкость нужна. Потому что, когда вы делаете это конкретно в приложении, резкость ставится на, все, на всю фотографию. А так вы можете просто пальчиком там подправить и резкость поставить только там, где это нужно. Самый главный совет по поводу фотографий, я вам сейчас расскажу маленький секрет. Некоторые люди продают этот совет за деньги. Реально. Я когда узнала, думаю, боже, сколько денег я потеряла, я вообще я умру в нищете, в канаве, и вообще, господи, что делать? Вы готовы? Протирайте камеру перед фотографией. Вау. Реально, люди это за деньги продают этот совет. Но это на самом деле не, не всегда очевидно, потому что а, там пальцем ляпнул, уже, уже грязно, и уже изображение не очень хорошее получается. Поэтому всегда протирайте камеру телефона перед тем, как сделать снимок. А, rocket Science, платные, платные советы от топ-блогеров. А, помимо этого, всегда очень важно освещение. Но это вообще как бы... Вода мокрая, земля круглая, 
Но, тем не менее, освещение очень важно. Если вы хотите делать какие-то там раскладки, фотокниг, просто подойдите к окну, чтобы от окна свет падал. Все, ничего сложного. И возвращаясь к обработке, не перебарщивайте. Вот это абсолютно не стоит. Потому что, например, я очень люблю Сережа Сухова. Это один из моих любимых блогеров. Но по его фотографиям я путешествовать бы не стала. Потому что он там собирает а, три снимка в один, добавляет чайку, бриз ветра, там куча с чаек, там водоросли, а фотографии там из Сафтывкара. Там море нет, какие чайки, алло. И у меня даже есть одна интересная история, как коллега моей подруги вернулась из Грузии, вся злая, бешеная, там вообще она там была в Казбегах, там ее прям трясет все. Говорит, это же ваш Сухов. Я говорю, что не так Сухов? Все замечательно, в чем проблема? Говорит, я поехала в эти Казбеги, чтобы посидеть вот в этом бассейне на фоне гор. Нет там этого бассейна. Его там просто нет. Вот, и да, и когда вы смотрите на фотографии блогеров, вы подумайте, прежде чем ездить в какое-то место, посмотрите лучше на Google карты Там, возможно, половины и не будет. Один мой товарищ, кстати, друг, он вообще годил на фотографию наложил. Это все, кстати, делается в приложении Union. Я пыталась с ним подружиться, но, я не знаю, мне не очень интересно склеивать три кадра. Но на самом деле могу сказать, то, что это вечный спор фотографов. Что в фотографии важнее? Постобработка? Или удачно пойманный кадр. Этот срач продолжается вообще не одно десятилетие. И вот сейчас он переместился в Инстаграм, где говорит, я, у меня есть телефон, я фотограф. Вот. Или я поймал удачный кадр, или я наклеил чайку. Ну вот этот спор продолжается, и он никогда не закончится. Надеюсь, надеюсь, что он закончится. Вот. Но я лично для себя предпочитаю кадр, чем обработку. И вам тоже совет лучше поймать удачный кадр какой-то и сделать там обработку, которая там цветокоррекция, сделать посветлее, потемнее и жопу поменьше. Я тоже так делаю, да. Вот. И помимо прочего, в обработке еще очень важно и вообще в, в постах в Инстаграме, как сказала Виталина, следите за, за грамотностью, следите за тем, что вы пишете. Это супер важно. У меня, я не самый грамотный человек, я могу сделать какую-то орфографическую ошибку, как и все мы, но делать какой-то откровенный ужас, который в школе учили, там, писать запятую после слова, перед словом «что» или там «жиши, пиши с буквы «и», это вот таких правил стоит придерживаться. И переходя немножечко к этикету поведения в социальных сетях, если вы увидели, что у человека где-то ошибка, не нужно ему писать в комментариях, что он делает. Потому что э, это психологи об этом рассказали, это на самом деле, когда ты поправляешь человека прилюдно, когда в помещении есть люди или в комментариях, ты не поправляешь человека, ты говоришь о том, какой ты умный. Посмотрите на меня, я умнее всех. Но если ты думаешь, что ты самый умный в комнате, скорее всего, это не так. На каждого умного есть еще умнее человек. И поэтому, если вы увидели ошибку, то проще человеку написать либо в личные сообщения, а если вы с ним не знакомы, вообще ему ничего не пишите. Ему по барабану. Он умнее от этого не станет. Тратит только свою энергию на это. И все. И следите за своими ошибками, за, за тем, о чем вы пишете. И будьте собой. Это самое главное, потому что а, транслировать себя в социальных сетях нужно таким, какой вы есть. Потому что все люди, они супер уникальны, они все абсолютно одинаковые а, в плане внутренностей. Там, я не знаю, может быть, там у кого уши золотой каемочкой, но тем не менее, как персонали, мы все разные. И лучше транслировать в интернет именно это. Не стоит там э, писать из рубрики там Доброе утро, голубчики, напишите мне там любимый трек в комментариях, всем чмоки-чмоки, а сам сидишь такой пузо чешешь, пивко попиваешь. Всем приветики! Нет, это делать вообще абсолютно не нужно. Каждый человек, он абсолютно уникален и интересен, потому что у всех есть друзья. Тут есть люди без друзей. Заведи инстаграм. Они появятся. Если вы пытаетесь оказаться лучше, чем вы есть, это очень быстренько всплывет потом наружу. И это уже будет репутационный момент. Вам нужно будет исправить свою ситуацию, сказать, так, ладно, ребята, я немножечко ошибся. Но это, это тоже хорошо. Извините, я ошибся, я не такой, кем я являюсь. Но эту ситуацию можно избежать, потому что это и морально, и 
вообще, в принципе, не самая интересная история, и зачем она вам надо. Будьте уникальными, будьте классными, и подписывайтесь на мой инстаграм. Всем спасибо. спасибо. Вот, и, может быть, у вас есть какие-то вопросы? У нас есть, кстати, немного времени, чтобы отвечать на ваши вопросы. Что делаешь с гневными или негативными комментариями? А на негатив я, кстати, очень классно отвечаю. Когда мне пишут, что я тупая, я говорю, ну, так получилось. А если не на личности, если, а? если какой-то конструктив, как будто, если не на личности, переход? Слушай, я всегда говорю, если ты говоришь говно, сделай лучше. Критику я очень хорошо воспринимаю, но я воспринимаю критику от тех людей, которые делают что-то лучше, чем я. Если мне кто-то хочет сказать, там, ты там некрасивая, я говорю, ну извините, не все модели, такая вышла, там, ты глупая, я говорю, ну так бывает, ребята. Я вам скажу, знаете, кстати, проблема еще в том, что я пишу достаточно смешно, мне так мама говорит, а, но не всегда это люди понимают. У меня была вообще колоссальная история недавно, я обалдела. Я выложила какую-то фотографию в Инстаграм, и мы с подружкой в комментариях поржали. Я говорю, слушай, я говорю, проблема такая, я выкладываю фотографию своей задницы, почти голой, в бикини, я в Африке, я волонтер, я детей учу. А потом фотографии пингвина. А пингвин собрал больше лайков, чем моя задница. Мне это не очень нравится. Но понятное дело, это был сарказм. Через несколько дней мне присылают ссылку на пост какой-то барышни, которая не знает, куда она вылезла. Я ее даже не читаю, я ее не знаю. И у нее вот такое вот полотно на, я не знаю, сколько знаков. И она там говорит, вы представляете, я зашла в один инстаграм, и там одна курица другой курице говорит. Почему пингвин собрал меньше лайков, чем моя задница? Вы представляете? А была бы еще задница хорошая, я бы поняла. Я говорю, так, ты можешь меня назвать некрасивой, ты можешь назвать меня глупой, но задницу мою не трожь. И просто я поразилась того, что человек просто там выкатил огромное полотно негатива. Там была куча слов в мой адрес. А я сижу на это все смотрю, думаю, мама... Я же пошутила, в чем проблема. И там единственное, что я сделала на это, я выложила фотографию еще раз своей задницы и поставила эмоджи, эмоджи пингвина. Открытка некоторым. Вот так я на это отреагировала. Как бы все. Реагировать на негатив нужно позитивно, потому что а, люди, которые пишут вам что-то плохое, у них цель вывести вас на эмоцию. Это интернет-буллинг, это тролль. Ему нужно, чтобы ты отреагировал. А если ты не реагируешь, или там, я не знаю, если реагируешь с юмором, в этом и твоя сила. Это знаете, я очень люблю Гарри Поттера. Я вообще, я, я помешана. Я, чтобы вы понимали, насколько я помешана, у меня на спине огромная татуировка карты мародеров. Я очень люблю Гарри Поттера. Не верим. Не покажу. В Инстаграме посмотри. В Инстаграме посмотри. А, и в Гарри Поттере есть такое существо, как... Богарт. <смех> как Богарт. И чтобы победить это существо, нужно радоваться. Нужно придумать что-то супер смешное. Но Роллинг, она не дурочка, она берет все это из жизни. Реально, на что-то плохое нужно реагировать смехом. Все. У меня плохая задница, окей. Вот тебе еще одна фотография моей задницы. Если кому-то будет интересно посмотреть а, обработку более детально, я могу сейчас, вы можете подойти, я вам на примере там, некоторых фотографий покажу, как обработать что-нибудь. Вот. Всем спасибо.